Здравейте! Днес от една ласмат кукбук ще приготвим кускус, една чудесна салата с ситен кускус, който е тип марокански. Една чаша заливам с една и половина чаша гореща вряща вода. Няма да варим, а просто ще го запарим. Слагам мъничко сол, четвърт лъжичка и разбърквам. Ще похлюпя отгоре и ще оставя за десетина минутки. Показвала съм ви и преди как приготвям този вид кускус. Докато той се приготвя, ще приготвя зеленчуците за една чудесна лятна салата. Мъничка главичка червен лук или половина, ако ви е по-голяма. Разбира се, може да сложите и по-голяма. Въпрос на вкус. Нарязвам я не много ситно. Имам малко магданос и малко пресен копър. По 3-4 стръпчета, които също нарязвам. Като е хубаво да бъдат по-ситнички, за да може добре да се смесят с всички останали продукти. Ще добавя един среден домат, който ще нарежа на купчета, не много ситни, така средни купчета, за да може а, всичко да бъде на щого да еднакви парчета, за да се смеси хубаво, за да хармонира добре с кускуса, а, не трябва да бъдат много едри все пак парчетата. След като всичко съм нарязала, прехвърлям в достатъчно голяма купа, за да може после добре да се смеси и ще сложа малко зелена салата, малко маруля, като махам ето тези средните места, защото те понякога горчат, както прецените, може и вие да ги махнете. Прерязвам така, за да не стават много дълги парченцата и да е лесно за консумиране. Нарязвам си марулета, също виждате на сравнително малки парченца. И отново я добавям към купата с останалите зеленчуци. След като вече имаме нарязаните зеленчуци, марулята разбира се бихте могли да замените с друг вид зелена салата, айсберг или спанак. Овкусявам с сокът от една трета лимон или разбира се на вкус. Ще добавя също така и зехтин, като неговото количество ще бъде малко по-голямо. Ако сложите слънчогледоволю, също сложете малко повече, за да може да се овкуси добре кускуса, защото той сам по себе си няма някакъв особен вкус. Мъничко сол сложи, защото така или иначе ние вече сложихме в кускуса. Разбърквам добре всичко. И е ред да преминем към самия кускус, който виждате вече е набъбнал. Увеличило се е доста количеството, поела цялата вода и така с вилечата лекичко го разрохквам, за да се раздели и за да може леко да се охлади, преди да го сложим към салатата, за да не запарим прекалено много зеленчуците. Слагам кускусът и отново ще разбъркаме. По този начин салатата става богата на вкус, на зеленчуци, много подходяща за летния сезон. А, същото време кускусът и дава, разбира се, една плътна насища я като необходима калория, която трябва да приемем. Готови сме, след като сме разбъркали добре, да сервираме. Бихме могли да я сервираме по този начин, готова, вкусена салата. Или другия вариант, който аз често добавям към нея, е рибка. Това е малка консерва, маринована риба, мариновани шпроти. Бихте могли също така да добавите и рибатон от консерва. Желателно е да ги добавяте в чинията, разбира се, а не около нея. Мъничко пъпче лимон и сме готови да сервираме. Това е днес от мен. Ако тази рецепта ви е харесала, споделете го в коментар.